Ide besar tidak bisa diciptakan seorang diri. Ada kolaborasi dari berbagai ilmu yang berbeda. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku The Idea Factory, karya John Gardner. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana sebuah perusahaan bisa menjadi sumber inovasi dan pendorong revolusi teknologi selama hampir 60 tahun. Jauh sebelum kita mengenal perusahaan teknologi inovatif seperti Apple, Google, atau Amazon, ada sebuah divisi riset yang mendorong revolusi teknologi bernama Bell Labs, bagian dari AT&T Company. Bell Labs boleh dibilang merupakan laboratorium terbaik untuk ide besar yang mengubah dunia. Berbagai penemuan pentingnya seperti transistor, laser, hingga telepon seluler mendorong kita berada di era modern. Semua kesuksesan ini berasal dari berbagai faktor, dukungan dana yang besar, lingkungan kerja yang mendorong inovasi, hingga ketahanan dalam menghadapi kegagalan. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, kisah perusahaan paling inovatif. Jika bicara soal teknologi telepon inovatif, mungkin kita bisa memulainya dari Alexander Graham Bell. Alex mematenkan telepon pada tahun 1876. Untuk memanfaatkan penemuannya, Alex selalu mendirikan Bell Telephone Company yang kemudian berkembang menjadi American Telephone and Telegraph Company atau disingkat menjadi AT&T Company. Namun pada tahun 1890-an, paten telepon Alex akan berakhir dan perusahaan lain boleh memanfaatkan teknologi tersebut. Kondisi ini membuat manajemen AT&T harus berpikir keras. Bagaimana cara menciptakan terobosan teknologi berikutnya? Pada tahun 1909, Manajemen di AT&T memutuskan untuk berkomitmen pada sebuah ide besar bagaimana cara membangun saluran telepon lintas wilayah yang dapat menghubungkan panggilan antara New York dan San Francisco. Tantangan ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai bidang ilmu, mulai dari ahli teori, eksperimentalis, ahli metalurgi, insinyur, bahkan pemanjat tiang telepon. Kolaborasi inilah yang akhirnya menciptakan Bell Labs pada tahun 1925. Tujuan utamanya adalah membuat layanan telepon semakin baik. Sebagai gambaran, pada saat itu, teknologi telepon masih belum sempurna. Telepon tidak berdering, nada panggil dan sinyal sibuk belum ditemukan. Jadi, seorang penelpon akan berteriak ke penerima sampai seorang di ujung sana memperhatikan. Ini merupakan satu dari berbagai fokus Bell Labs dalam mendorong inovasi dari telepon. Di masa depan, Bell Labs memiliki peran penting dalam menemukan transistor dan berkontribusi besar pada bidang laser dan telepon seluler. Tantangan berat yang dialami oleh Bell Labs muncul saat perang tahun 1930-an. Politikus Amerika Serikat meminta para ilmuannya untuk berkontribusi. Bell Labs hampir mengabaikan semua riset yang dibuatnya dan fokus mengembangkan peralatan militer. Departemen Penelitian Bell Labs ditugaskan untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan untuk membuat senjata dari uranium yaitu bom nuklir. Hingga akhirnya, mereka berhasil menemukan cara membuat reaktor nuklir. Tetapi kontribusi Bell Labs yang paling signifikan saat perang adalah radar. Bahkan sebagai teknologi awal yang sederhana, radar adalah bagian penting dari strategi militer, karena dapat digunakan baik saat menyerang maupun bertahan. Radar dapat mendeteksi pesawat dan kapal selam musuh yang masuk. memandu tembakan dan bom, hingga membantu mendaratkan pesawat di malam hari atau dalam kabut tebal. Terobosan ini mendorong para ilmuwan Bell Labs untuk mengembangkan dan meningkatkan teknologi radar lebih jauh lagi. Mereka berhasil menciptakan instrumen radar baru yang dapat mendeteksi objek dari lokasi yang jauh. Kedua, lingkungan kerja yang mendorong inovasi. Bell Labs sejak awal sadar kalau komunikasi karyawan yang baik akan mengarah pada inovasi. Kantor karyawan dan laboratorium sengaja diletakkan pada area yang berbeda. Idenya begini, ketika para ilmuwan berpapasan, mereka bisa mengobrol dan bertukar ide. Bukan hanya itu, mereka sengaja menciptakan ruang kerja yang berisi ahli teori dan insinyur di satu ruangan yang sama. Hal ini disebabkan inovasi tidak hanya berasal dari teori yang baru, tapi bagaimana bisa menggabungkan informasi tersebut dengan ahli kimia dan metalurgi yang juga menciptakan terobosan di bidang material. Sebagai contoh, saat berada dalam proyek semikonduktor, 
mereka mencoba berbagai bahan dan gagal. Hingga akhirnya pada tahun 1947, mereka memasang irisan tipis dari bahan-bahan tersebut dengan kawat yang ujungnya diberi ujung kertas timah dan mampu menunjukkan bahwa alat itu dapat bertindak sebagai penguat. Setelah jajak pendapat 31 anggota staff Bell Labs, mereka memutuskan untuk menamai perangkat baru itu sebagai transistor. Ketiga penemunya yaitu Shockley, Bardin, dan Bratain berbagi penghargaan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1956 untuk penemuan tersebut. Strategi ini buat Bell Labs boleh dibilang merupakan sarang inovasi paling terbaru pasca perang. Apa sebenarnya sebuah inovasi? Apakah inovasi berasal dari sebuah inspirasi penemunya seorang diri? Sebenarnya, inovasi cenderung berasal dari gabungan ide dari waktu ke waktu, baik berbulan-bulan atau bahkan puluhan tahun. karena sekelompok orang dengan cermat mempertimbangkan berbagai pertanyaan. Jika sebuah ide melahirkan sebuah terobosan, dan jika sebuah terobosan melahirkan sebuah penemuan, maka satu orang atau bahkan satu kelompok tidak bisa sendirian menciptakan sebuah inovasi. Tugasnya terlalu beragam dan terlalu banyak orang yang harus terlibat. Bell Labs juga mendorong ilmuwan junior untuk memberikan pertanyaan kepada ilmuwan senior. Di sisi lain, Ilmuwan senior juga tidak boleh menolak masukan dari ilmuwan junior, sehingga mendorong pertukaran ide yang bebas. Bell Labs memberikan para peneliti kebebasan untuk berkarya. Mereka diizinkan untuk mengeksplorasi dan merenungkan ide baru tanpa memiliki tenggat waktu yang terlalu ketat atau bahkan tujuan yang konkret. Ketiga, gagal adalah bagian dari inovasi. Transistor dan radio, sel surya dan satelit komunikasi, semua teknologi ini berasal dari Bell Labs dan masing-masing telah sepenuhnya merevolusi dunia modern. Terlepas dari semua keberhasilan tersebut, Bell Labs juga mengalami banyak kegagalan. Salah satu kegagalan besar adalah picture phone. Jadi picture phone adalah perangkat yang memungkinkan komunikasi audiovisual. Tidak berbeda dengan apa yang sekarang dapat kita lakukan dengan Skype atau FaceTime. Tapi saat itu, mereka berada pada tahun 1970-an. Meskipun teknologi itu memiliki potensi besar, penerimaan publiknya gagal total. Ternyata, pelanggan lebih menyukai metode panggilan telepon biasa yang hanya menggunakan audio. Kejadian ini tidak bisa dihindari dalam menciptakan sebuah inovasi. Tidak semua inovasi menjadi terobosan yang mengubah dunia. Bisa saja karena waktunya yang belum tepat, infrastrukturnya yang belum siap, atau masyarakat yang belum bisa menerima perubahan tersebut. Kejayaan Bell Labs mulai meredup saat induk perusahaannya yaitu AT&T terkena kasus monopoli. Pada tahun 1984, AT&T dipaksa harus memecah perusahaannya. Walaupun begitu, AT&T masih terus berkomitmen dalam memberikan dana penelitian untuk Bell Labs. Tekanan kedua muncul saat pasar telepon semakin kompetitif. Hingga akhirnya, AT&T harus melakukan efisiensi dan mengurangi dana riset untuk Bell Labs. Pada tahun 2006, kampus utama Bell Labs resmi ditutup. Sebuah ide mengubah dunia tidak bisa diciptakan sendirian. Ide hebat berasal dari dukungan dana, lingkungan kerja yang mendorong kolaborasi, dan terus berjuang di tengah kegagalan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga. Mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya? Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel Youtube Sikutu Buku. Bye-bye.